Agora tudo mudou em Chan Soda. Com o uniforme deixado vazio no chão, o anime chegou em seu primeiro ponto de virada. De certa maneira, é como se a motosserra realmente tivesse sido acionada pela primeira vez, porque agora o anime entra em uma sequência que definirá o tom e a intensidade por enquanto durar. É estranho dizer, mas por uma série de 98 capítulos, Chan Soda tem um início até lento. O início, claro, é cativante, a gente já vê muitas das coisas que tornam o mangá extremamente interessante. Observamos os personagens interagindo, a fundação das suas personagens seus desejos e o que eles representam, mas agora, agora nós realmente vamos começar a entender o porquê essa obra é tão amada por seus leitores. E principalmente como não dá para se esconder as emoções transmitidas pelo autor. O desespero, a dor, a solidão se segura, porque vem aí. E o que dizer da adaptação da mapa? Eu realmente fico sem palavras. Mentira, o roteiro tá aqui, eu tenho muitas palavras, na verdade. O título do episódio é O Som do Disparo. E pra mim é extremamente marcante, porque a sonorização dos acontecimentos é única e especial. O silêncio no anime da motosserra é o seu estandarte de ouro. É o momento em que realmente o espectador se torna mais vulnerável pra ter suas expectativas quebradas e o seu coração arrebatado. É no silêncio que ouvimos melhor o desespero dos outros. É no silêncio que sentimos medo. É no silêncio que o som do disparo dos nossos corações pode ser ouvido, porque que essa é a sensação durante os últimos minutos do episódio. Parece que o silêncio é usado como uma faca por uma figura ameaçadora, sempre aproximando lentamente o fio de nossos pescoços, nos deixando tensos, com medo, confusos. O silêncio é a porta para os piores horrores da realidade, porque ele carrega carinhosamente os sons que mais tememos. Eu não vou superar tão cedo a morte da Rimena. Cruelmente, nós vemos os últimos episódios vendo um pouco do prisma de uma personagem tão interessante. O quanto ela sentia solidão e tristeza pela responsabilidade de seus pais parceiros que inevitavelmente morriam ao seu lado. A sua vontade de salvar aqueles que não queriam salvação, a solidão do seu trabalho, sempre escondida por um sorriso, uma cerveja e um cigarrinho. O seu amor pelo Aki, a sua vontade absoluta de tentar salvar o seu Korai de coque. Tudo desaparece em segundos e nunca mais volta. No silêncio das roupas vazias tocando o chão, Chan Soma nos deixa órfãos de um amor que nunca foi verdadeiramente completo, a gente nunca pôde experienciar de verdade. E nesse mundo de demônios e loucura, é exatamente isso que acontece. Fala aí galera, de palha aqui, eu sou o Derek e vamos, vamos fazer o review logo, velho. se dá like, se inscreve, compartilha, se inscreve. vamos pro review. O episódio abre com os momentos alcoolizados da Rimeno sequestrando o Denji depois do happy hour da galera. A gente passa alguns minutos acompanhando com bastante sutileza como foi a chegada dessa funcionária bêbada em casa. E, de certa maneira, é uma das coisas mais humanizantes possíveis. Você não precisa ter passado pessoalmente por isso pra entender como é difícil, humilhante e divertido estar tá tão bêbado que até caminhar pelos corredores da sua própria casa é uma tarefa impossível. E eu digo humanizante não só pelo humor da situação. Ver ela derrubando as cadeiras e se batendo na porta contra o ser me dança é super divertido. Mas também te ver a natureza gentil que ela tem. Alguém que realmente cuida e se importa com os outros. Porque mesmo bêbada, a gente passa alguns segundos com ela cuidadosamente tirando as sandálias do pé do Denji. E claro, zunindo elas no corredor logo em seguida. O anime tomou algumas decisões criativas interessantes nesse episódio. Dá pra ver bem claramente que eles usaram os modelos de computação gráfica pra representar essa interação entre o Denji e a Rimeno na cama. O que, claro, chama atenção, mas não necessariamente me tirou da cena. Até porque os movimentos são bem sutis e naturais, e os ângulos são super legais. Eu curti quando ela aparece através do espelho, e também gostei bastante da visão em primeira pessoa da Rimeno entrando no quarto. Dá pra sentir a vibe caótica da bebedeira, e tira do espectador a impressão de que ela maliciosamente quis levar o Dendy pra casa pra passar um vapo nele, o que fica pra mim é a sensação de alguém completamente tomada pelo álcool, que vai vendo as situações acontecerem uma de cada vez na sua frente, sendo reveladas pelo presente, pelos próprios olhos, perdida nos próprios pensamentos e, claro, na própria confusão alcoólica. Bom, nessa de ver um presente, né, carpedinha e tal e coisa, ela chama o Denji pro ato. E sim, o ato é o famoso vulco vulco vapo vapo vem que vem. E esse é meio que o sonho do protagonista, né? Antes era pegar uns peitinhos, mas depois escalonou pra uma verdadeira conjunção carnal e emocional. E aí é que tá a chave. Não sei a resposta. Caralho, que porra é essa? E aí é que tá... Sabe a resposta assim, filho? Vou te contar. E aí é que tá a chave. Desde a promessa da Makima, sexo por sexo simplesmente não é mais o verdadeiro sonho dele. Ele quer algo que envolva também o sentimento de carinho e afeto que ele sente pela chefe. Isso claramente ocupa muito a mente do Denji, porque ele não para de pensar nas consequências que os atos que ele meio que tá tacitamente topando teriam na sua relação com a Makima. Eu amo a animação de cada movimento 
movimento da cena. Lentamente tirando a camisa, né? Um banzai, abrindo o cinto, as expressões do Dente são realmente impagáveis e, e cada segundo conta pra montar essa atmosfera de tensão e erotismo. É muito bom também porque tem até um trocadilho ridículo com tem algo no seu bolso, tem, tá, tá armado, irmão? Que pistolão é esse, meu amigo? Pois é, a Rimeno mete a mão no pirulito do Denji, literalmente, claro. E é esse o estopim para que os sentimentos que estavam flutuando no inconsciente do protagonista explodam em um flashback de memórias que o faz recusar o vulco vulco Tudo extremamente bem construído. Algumas horas antes, a gente vê a Makima cuidando do Denji, mesmo que seja do jeitinho frio dela. Ela vai até a farmácia, compra um remédio de enjoo e ainda dá um pirulito para que ele se distraia do gosto de vômito. Mas esse pirulito acaba representando muito mais que isso. Ele é um beijo indireto vindo diretamente da boca da Makima. E quando ele prova esse sabor pela primeira vez, nós vemos as cenas com os dois juntos em meio a Tóquio, né? Com todas as luzes e arranha-céus no fundo, perdendo o foco, deixando só os dois em pé, parados ali, congelados no tempo, como se fossem as únicas duas pessoas do universo. Pro Denji, é uma representação de amor, romance e cuidado incomparável com qualquer coisa que ele já tenha experienciado na vida. E essa emoção tão forte acaba sendo o que impede de ir até o fim com a Rimeno. Na manhã seguinte as coisas estão mais normais. Sem 5 litros de cerveja na mente, a nossa colha favorita tá diferente, né? A sensatez voltou e junto com a sensatez, a culpa e a vergonha também. A ansiedade dá chance de ter feito sexo com o menor, né? o que infelizmente não aconteceu e ela chega a fazer piada sobre isso. Fora o anacronismo, que eu não preciso comentar muito, a escrita do Fujimoto sempre foi super espontânea com as situações estranhas e erradas que podem acontecer na vida. Mas fica bem claro que é algo que a personagem não queria que tivesse acontecido e claro felizmente não aconteceu Toda a atenção a detalhe também é incrível. A gente vê no rosto da Rimeno um pouco de raiva e sentimento de ouvir que foi rejeitada porque o Denji simplesmente quer perder a virgindade com a Makima. Mas isso rapidamente passa para um alívio constrangedor de quem não quer ser presa, né? Os diálogos também são muito engraçados e o ritmo com as pausas entre falas acrescentou demais no episódio. Em especial quando ela pergunta para ele na lata. Um, e se a Makima tivesse uma personalidade bosta, você ainda ia gostar dela? E óbvio que ele sente tubear e responde. Ah, oh, pra cacete. Quando ela propõe a aliança para que os dois conquistem seus parceiros amorosos, revelando que ela gosta do Aki, o Denji curiosamente pergunta o que ela gosta no Aki, sendo que ela responde prontidão que é o rosto dele, para a satisfação do nosso burríssimo protagonista. Mas claro, é uma piadinha entre a Rimeno e os espectadores, porque sabemos muito bem que os sentimentos dela vão muito além da beleza estética do Aki. Ela ama ele muito por quem ele é, e a gente se confronta com isso tragicamente no final do episódio. Toda a cena do Café da Manhã é linda, né? Ver os dois conversando na varanda por vários ângulos diferentes, inclusive vendo de cima com outras tantas varandas, né? Outras tantas vidas que estão acontecendo simultaneamente, é tudo extremamente divertido e criativo. E aí, pacto feito, a gente parte em uma viagem de trem com a nossa girl boss favorita, Makima san partindo diretamente pra Kyoto. E aí, meus amigos, esse é o momento que tudo muda. Um minuto. Essa é a duração entre o início da cena no trem e os disparos dados que matam a Makima. É brilhante. Uma cena feita completamente baseada na casualidade e normalidade da situação vivida. É justamente esse sentimento de nada novo acontecendo que faz o choque ser tão grande com os tiros. E essa cena também é responsável por estabelecer o tom de tensão e medo que vai dominar os próximos 12 minutos de ação. Eu falei mais cedo de como a Rimeno foi humanizada pela noite de bebedeira. Mas a Makima também tem um tratamento similar nesse minuto em que conversa com outro agente da segurança pública. Aparentemente até ela fica apreensiva quando conversa com os diretores em Kyoto. Tanto que não consegue realmente apreciar a comida, fazendo questão de comer antes da reunião. Isso também atrás de memórias da noite anterior e como o clima relaxado que os funcionários a fez apreciar mais a comida e a bebida. Enquanto ficamos encantados por esses diálogos completamente corriqueiros, é possível ouvir o barulho de zíperes de mochila. Algo completamente normal em trem. Porém, nos segundos seguintes, podemos ver do lado direito da tela um cano se posicionando e duas saraivadas de tiro espaçados por alguns segundos, que matam tanto a gente quanto a Makima. Pau, 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 pau. <risos> é completamente brutal e inesperado. E todo o realismo em que os animadores e o Fujimoto apostaram para esse anime compensam quando vemos o quão assustador e macabro é o corpo sem vida, ensanguentado e com a boca semi-aberta da Makima no vagão do trem. A composição artística também é linda, com esses assassinos sem rosto distinguível parados com as armas em punho, enquanto o trem continua pelos trilhos e com todos os sons que faria normalmente. A próxima sequência também é um absurdo. O anime trabalha em cima da atenção 
canção construída no vagão, trazendo essa música calma, quase infantil, com acordes bem leves, mas que traz toda aquela sensação macabra de que tem algo errado. Enquanto vemos a gente que participaram do Happy Hour na noite anterior, o Araya, a Comene, todos seguindo suas ações cotidianas e também, corriqueiramente, se tornando alvos de disparos letais. Toda a harmonia e sincronicidade com que esses assassinos puxam suas armas e atiram, trazendo o silêncio e cortando a música, elevam demais a sequência desse episódio, que pra mim foi perfeito. É curioso também porque, como o Aki informa depois, armas são proibidas no Japão e de dificílimo acesso. Então, a reação do Dendi da Power é completamente normal, porque ouvir o barulho de tiro simplesmente não é algo que a sociedade japonesa está acostumada, nem é capaz de reconhecer na maioria dos casos. E eis que entra em cena o Homem de Costeletas, o híbrido da Katana, como descobriremos mais pra frente no episódio. O monólogo dele sobre como o gosto do Lamen tá horrível é fantástico, porque é basicamente um discurso de privilégio. Um privilégio que veio da violência e brutalidade do seu avô, que usava a vida de uma criança como Denji para depois gastar o dinheiro com o netinho querido. É fantástico porque existe muito essa romantização da Yakuza na mídia japonesa. Como nobres anti-heróis que cometem crimes, mas seguem um código de conduta, praticamente os samurais modernos. Mas a realidade é mais explícita em Chansona, e o Fujimoto não romantiza nada quanto o chefe da Yakuza era só um criminoso cruel e ganancioso, sem um pingo de honra e decência por trás de suas terríveis ações. É até é bem irônico, né? Como ele fala, ele só matou um punhado de mulheres e crianças. O Fujimoto deixa bem óbvio o que ele acha da situação. É bem legal também como a cena se desenvolve. A galera não para de comer guiosa, mas o Denji fica super atento ao que ele tá falando porque ele já se ligou mais ou menos em quem aquele cara é. Até, claro, a dramática puxada do sobretudo, que já foi coreografado como uma arma, mas na verdade é uma foto do vovozinho e seu neto com um colete e gravata borboleta bem infantis. Mais uma vez, mostrando o contraste do tratamento brutal que o Denji recebeu nessa mesma idade, em comparação a esse babaca aí da costeleta. Sem mais nem menos, ele declara que o demônio da arma quer o coração do Amemoto Serra. Puxa uma arma e dá um tiro na cabeça do Denji. Entramos em uma câmera lenta e vemos ele deslizar a arma entre o Aki e a Rimeno, acertando um disparo de raspão e outro bem no peito da gente. A Power, com seus reflexos sobrenaturais, consegue desviar e acertar um gancho no queixo do costeletinha, já avisando o Aki que usa o demônio raposa quase que instantaneamente comendo o inimigo. Tudo tá um caos, Denji desmaiado, Rimeno sangrando e o demônio raposa reclamando que teve que comer. Algo nem humano, nem demônio. É aí que é revelado que, assim como o Denji, ele também é o híbrido, o Homem Katana. Rodeado de tripas, ele escapa brutalmente pelo olho da raposa. E a paleta vermelha e sangrenta pinta toda a cena com a seriedade e gravidade que ela tem. Tanto que o Aki, que hesitou muito em usar a espada, mesmo naquela situação terrível no hotel, com a Rimeno implorando para ele não usar, saca ela imediatamente e começa a dar ordens para tentar salvar sua parceira. O sangue que escorre do teto e começa a manchar a tela é espetacular. Os efeitos e a qualidade de animação dessa sequência de ação são algo tirado de nossos sonhos sonhos de uma equipe de animação que é mais que talentosa. São os melhores profissionais do meio em conjunto para fazer esse episódio incrível e isso é demonstrado em cada frame. Os movimentos de ataque do Aki são hiper fluidos e realistas. Dá para sentir o peso da espada, mas o que é mais interessante são seus comandos quando acerta o corpo do híbrido. Essa espada é tão temida porque ela carrega um contrato com o demônio da maldição. Ela troca um poder tremendo com anos e anos de vida do usuário e aparentemente cada estocada cobra um preço brutal. A animação também é fantástica, apresentando a maldição uma boca cruel e macabra em meio à escuridão, trazendo uma contagem regressiva isso tudo é realmente dos pesadelos e a espada representa, na verdade, um prego. Esse é um tipo de maldição tradicional japonesa, quando antigamente pregavam árvores místicas para amaldiçoar determinada pessoa ou coisa. Se você jogou Pokémon também, provavelmente já viu aquele movimento que se chama Curse, e ele é representado pelos preguinhos entrando no Pokémon inimigo. E é basicamente isso que o Aki tá fazendo, né? O Aki é nada mais, nada menos do que um Gengar. Eles lutam rapidamente, desviando dos golpes selvagens da mão katanada, e acertando mais duas pregadas no seu inimigo, até que o Aki é jogado para longe, e aí ele invoca o poder da maldição. Cara, que representação bizarra e macabra de uma morte amaldiçoada. Preso em uma posição de crucifixo por um externo esqueletal demoníaco com duas cabeças de animais cravando os ombros e uma mão invisível dominando seu corpo. Finalmente, o Aki consegue ter um tempo para averiguar a situação. Até que uma garota loura misteriosa aparece. Essa é a deixa para o híbrido levantar como se nada tivesse acontecido. Uma cena completamente desesperadora. Ele parte para o ataque e acerta o Aki em cheio no peito. Fazendo uma cena icônica demais, com o foco mudando de maneira hiper dinâmica entre o agente e a katana, com o sangue ali no meio espirrando. Extremamente hype, que pose irada. O Aki cai de joelho no chão e o homem katana se prepara para finalizar ele. E aí começa o drama da Rimeno. Ponto alto do episódio e pra mim o ponto alto de todo o anime até então. 
Ela percebe que a situação tá tremendamente drástica. Ela tosse sangue e entende que todos vão morrer se ela não fizer nada. O próprio demônio fantasma se recusa a atacar com a presença daquela mulher misteriosa ali. A música começa a subir conforme a Rimeno oferece um último contrato. Entregar tudo de si em troca de tudo que o fantasma pode oferecer. Com um sorriso macabro e discreto, o fantasma aceita. E aí as mãos caminham e se multiplicam até chegar ao homem da katana. Coberto por flores, essa criatura grotesca que tem a aparência de uma mulher mulher morta, com os olhos e boca costurados, metros e metros mais alta que seu oponente, é extremamente intimidadora. E ao mesmo tempo carinhosa de alguma maneira, eu não sei explicar, mas parece até que o fantasma tem meio que um amor materno ali, ó. talvez seja só a beleza das flores por trás de toda aquela coisa terrível. E aí por cima da ação e da música, a gente tem um monólogo da Rimeno, ilustrando o seu amor pelo seu parceiro. Algo tão lindo e verdadeiro que realmente transferiu toda a emoção da cena. O amor por alguém capaz de amar. O amor por alguém que sente. O amor por alguém que chora. Lá que chora escondido pelos seus parceiros. Algo que alguém frio do ramo pode achar um sinal de fraqueza. Certamente seria algo que o Kishibe entenderia, mas falaria que não é a característica ideal de um caçador de demônios. Mas, para Rimeno, essa honestidade na tristeza, esse luto, isso representa melhor tudo o quão incrível o Aki é como pessoa. Mesmo determinado a entregar toda a sua vida para salvar seus amigos como ele fez, ele ainda chora quando seus parceiros morrem. Ela faz o um movimento com o braço, dizendo o quanto ela quer que alguém se importe com ela, a ponto de chorar assim quando ela partir. E aí, ela de fato começa a ir. De vez, com um silêncio, o seu braço desaparece, deixando a manga da camisa vazia. O homem katana continua brutalmente a cortar os braços, mas eles são muitos, tanto que ele implora pela ajuda da sua parceira loira. A cena é extremamente difícil de assistir do rosto do fantasma se aproximando lentamente da katana, cortando sua própria testa enquanto a espada penetra cada vez mais fundo e cada vez mais sangue azul jorra do ferimento. Isso tudo atesta o quão surreal e perturbador essa sequência se torna em pouquíssimos segundos. Mas o que é verdadeiramente perturbador é ver a Rimeno entregar cada centímetro de vida que tem para tentar derrotar esse oponente. O seu braço esquerdo desaparece e ela pede para que o Aki não morra, porque ela quer que alguém chore por ela quando ela partir. Suas pernas desaparecem e sem muita cerimônia, em um só movimento, o demônio cobra, obedece a garota e engole o fantasma. Ela ordena que vá embora e, puf, instantaneamente, sem som, sem nada, aquela cobra colossal some e deixa a cabeça fantasmagórica flutuando. Em choque, com o suor frio escorrendo em seu rosto, Vemos o Aki descobrindo o uniforme vazio da sua parceira. É a morte da Rimeno. E o fim do episódio. A gente tem mais uma ending fantástica, maravilhosa. Mas, cara, meu Deus do céu. Que choque absurdo. Que episódio incrível. Que anime. Que adaptação, cara. Eu achei que o mangá elevou muito essa cena. Mas o anime foi ainda além. Toda a composição das cenas, o tema, o cenário, cada ponto de ação, é tudo tão surreal e fantástico e contrasta hiper bem com o realismo bruto que opera em todo o anime. Eu tô cada vez mais apaixonado por esse conceito, porque por mais que tenha começado de maneira meio lenta, é isso que vai construindo a fundação de episódios cada vez melhores. Cara, muito foda, que privilégio estar tá acompanhando esse anime e que privilégio é assistir ele. Eu tô absolutamente embasbacado e muito feliz com essa adaptação que cortou meu coração, mas cara, é uma dor gostosa demais. Enfim, galera, obrigado por vocês chegarem até aqui. Esse é o review de Chainsaw no episódio número 8. Faltam só mais 5 pra acabar a temporada. E é isso, galera. Vamos que vamos. E eu sou o Derek. E valeu.